জ্যামিতি আমরা আগের দিন যেটুকু নোট প্রোভাইড করা হয়েছিল সেই অবধি বোঝানো কমপ্লিট হয়ে গেছে আজকে যতটুকু বাকি আছে ততটুকু বোঝানো হবে এবং এই নোটটাও অলরেডি তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দেওয়া হয়েছে তো প্রথম আমি সরাসরি পড়ার মধ্যে চলে এসেছি নোট অনুযায়ী প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোন মাপার এককের নাম কি কোন মাপার একক আগের দিন শিখেছিলাম কোন কিছু প্রবৃদ্ধ কোন সরল কোন সমকোণ স্থূল কোন সমকোণ স্থূল কোন সূক্ষ কোন এগুলো শিখেছিলাম এবং বলেছিলাম কোনকে এইভাবে ডিনোট করা হয় এইভাবে অ্যাঙ্গেল দিয়ে এই সাইনটা দিয়ে কোন ডিনোট করা হয় বা কোন দেখতে হয় এবার এটা কোন দেখতে এরকম হয় এর একটা একক রয়েছে যেমন আমরা যখন কোনো কিছু মাপি তখন কি করি কিলোগ্রাম কেজি গ্রাম এগুলো দিয়ে মাপি আবার যখন কোনোখানে দূরত্ব যাই তখন তো এটাকে কি করি মিটার কিলোমিটার এগুলো দিয়ে মাপা হয় তেমন এই কোনেরও একটা নির্দিষ্ট একক আছে সেই এককটা কি আমরা অনেকে জেনে থাকি সেই এককটাকে কিন্তু আজকে ভালোভাবে সেটার কি সাইন সহ বা চিহ্ন সহ আমরা সেটাকে জানবো কোনের যে একক হয় তার নাম ডিগ্রি দেখতে কিরকম হয় কোন একটা কোন যেরকম আমি যদি ধরি পঞ্চাশ একটা যদি কোন হয় তার মাথায় এই যে সাইনটা দিলাম এই যে চিহ্নটা ছোট্ট পয়েন্টের মতন যে একটা চিহ্ন দিলাম ঠিক মাথার এখানে এটাকে বলা হয় কোনের একক এই যে এটা হচ্ছে কোনের একক এর নাম কি এর নাম হচ্ছে ডিগ্রি এটা হলো কোন বা অ্যাঙ্গেলের একক এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন মাপব কি দিয়ে আমরা যেমন কোনোখানে দূরত্ব মাপতে গেলে একটা স্কেল বা কোনো লাইনের মাপতে গেলে কিছু স্কেল মিটার বা ফিতা দেখবে ইউজ করা হয় সেরকম এটাকে মাপার জন্য আমরা কি ইউজ করব এটাকে মাপার জন্য বা পরিমাপ করার জন্য যে জিনিসটা ইউজ করা হয় তার নাম হচ্ছে চাঁদা বাংলা নাম হচ্ছে চাঁদা ইংরাজি নাম হচ্ছে প্রোটেক্টার এবার চাঁদা কেন নাম জিনিসটা দেখতে যে মেশিনটা বা যে জিনিসটা সেটা দেখতে অনেকটা অর্ধ চন্দ্রাকার মানে চাঁদের যে অর্ধেক করলে যেরকম হয় সেরকম দেখতে তাই জন্য এটার নাম চাঁদা জিনিসটা দেখতে কিরকম এই যে জিনিসটা এটাকে বলে চাঁদা একদম দেখতে অর্ধ চন্দ্রাকার ঠিক আছে আমি ভালোভাবে দেখে দিচ্ছি দেখতে কিরকম অর্ধ চন্দ্রাকার তাই জন্য এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় চাঁদা ঠিক আছে এই যে দেখতে এরকম অর্ধ চন্দ্রাকার এর এখানে অনেকগুলো মাপ লেখা আছে ঠিক আছে এখানে পরপর পরপর মাপ লেখা আছে এই মাপগুলো দিয়ে মাপা হয় তাই জন্য এটাকে বলা হয় চাঁদা তারপরে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে তারপরে যে নোটে আছে সেটা হচ্ছে বৃত্ত কাকে বলে বৃত্ত কোন একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই একটা বিন্দু নিলাম এটাকে কেন্দ্র করে বা এটাকে ধরে সমান দূরত্ব বজায় রেখে একটা একটা ফিক্স ডিস্টেন্স এখান থেকে একটা ফিক্স ডিস্টেন্স ধরে নিলাম এই অবধি এই ডিস্টেন্সটা বজায় রেখে এই বৃত্ত এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে একটা সমান দূরত্ব বজায় রেখে একটি মাত্র বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ সামতলিক ক্ষেত্রকে বলা হয় বৃত্ত মানে এই একটা কেন্দ্রবিন্দু ধরে নিলাম আমি এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে এখানকার ডিস্টেন্সটা যা হবে এই ডিস্টেন্সটাকে মেনটেন করে রেখে গোল করে যদি ঘুরিয়ে দিই বা একটি মাত্র বক্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ সামতলিক ক্ষেত্রকে বলা হয় বৃত্ত এটা এক্সাক্টলি আসেনি বৃত্ত আঁকতে গেলে একটা জিনিস ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে কম্পাস কি ধরনের হয় জিনিসটা দেখতে হয় এই যে এটাকে বলে কম্পাস এটাকে বলা হয় কম্পাস এখানে রুল সেট করা হয় এবং সেখানে কি করে হয় এইখানে পয়েন্টে বসানো হয় এবার এখানে একটা সেম দূরত্ব এই যে এখানে বসে এই যে এরকম একটা দূরত্ব সমান দূরত্ব এটা তার ছোট বড় হবে না এটা সেই মাপার জন্য যাতে সেম হয় তার জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার করা হয় এখানে এভাবে বসিয়ে জাস্ট এই ডিস্টেন্সটাকে মেনটেন করে গোল করে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যে একটি মাত্র বক রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে যে সামতলিক চিত্রটা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বৃত্ত এই হলো বৃত্ত এবার প্রশ্ন যেটা আসে বা তার পরবর্তীতে যে প্রশ্নটা তোমাদের অলরেডি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বৃত্তের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো বৃত্তের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর কি করে দেখাবো সেটা আমি একে বোঝাচ্ছি তো এই একটা মোটামুটি বৃত্ত আঁকা হলো এবার বৃত্তের আমি ধীরে ধীরে সবগুলো পয়েন্টের নাম করব আমি প্রথমে বলেছিলাম মাঝখানে যে পয়েন্টটা থাকে সেটাকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকতে হয় অর্থাৎ এই পয়েন্টটাকে বলা হয় কেন্দ্রবিন্দু এটার থেকে সমস্ত কিছু ডিস্টেন্স মোটামুটি সেম হয় মানে এটা হচ্ছে একদম মিডিল পয়েন্ট তাই জন্য এটাকে বলা হয় কেন্দ্রবিন্দু এটার একটা নাম দিয়ে দিলাম ও ঠিক আছে তাহলে লেখার সময় কি করে লিখতে হবে এগুলোকে এগুলোকে লেখার সময় লিখতে হবে তাহলে কেন্দ্র সমান সমান ও ঠিক আছে এরপরে যেটা আমি আসছি সেটা হচ্ছে ব্যাস ব্যাস বলতে ব্যাস কাকে বলা হয় ব্যাস হচ্ছে এই যে জিনিসটা এখান থেকে শুরু করে একদম কেন্দ্র বরাবর যে লাইনটা যায় এই যে লাইনটা এই মাথা থেকে শুরু করে একদম এই মাথা অব্দি কেন্দ্র বরাবর যে লাইনটা গেল এটাকে বলা হয় ব্যাস 
ठीक है एक क्षेत्र में नाम दिए दिल दिल एखे दिल की लिखबो बैस समान समान लिखबो कतटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटुकुटु
তার মানে আমার সবচেয়ে বড় জায়গাটা কোথায় আসছে এই যে কেন্দ্র বরাবর যে জায়গাটা এটা সবচেয়ে বড় হচ্ছে কিনা তার মানে এটাই আমার সবচেয়ে বড় যে তার মানে বৃত্তের সব থেকে বৃহত্তম যে বা বড় যে কোনটা এটা এটা বলতে কি এবি এবিটা কি পড়েছিলাম আমরা ব্যাস পড়েছিলাম তাহলে আমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে বৃত্তের বৃহত্তম যে কোনটি তাহলে আমার উত্তর হবে ব্যাস হলো বৃত্তের বৃহত্তম যে ব্যাস এতটুকুই হবে আমার উত্তর আচ্ছা এই বৃত্তটা আমি আঁকলাম এই বৃত্তটা আঁকতে আমাকে যদি বলে একটা বক্র রেখা উঁচু নিচু জায়গা দিয়ে দিল সরি বক্র তল উঁচু নিচু একটা জায়গা দিয়ে দিল টিন দিয়ে দিল ঠিক আছে বা অন্য কোন অ্যাসবেস্টার সেটাকে বলে টিনের মতন দেখতে কিন্তু ঢেউ খেলে না ওরকম জায়গায় বললো আমাকে বৃত্ত আঁকতে আমি আঁকতে পারবো আঁকতে পারবো না অবশ্যই সেখানে আঁকা সম্ভব না বৃত্ত কারণ আপ ডাউন রয়েছে ঢাউ ঢেউ খেলানো তো এরকম তো ঢেউ খেলানো এর মধ্যে কি করে বৃত্ত আঁকবো যদি আমার তলটা এরকম হয় এর মধ্যে আমি বৃত্ত আঁকতে পারবো না কাজে বৃত্ত আমি আঁকতে পারছি কেন কারণ আমার সমতল দেওয়া আছে তাই জন্যই আমি বৃত্তটা আঁকতে পারছি কাজে বৃত্ত আঁকার জন্য আমার কি ধরনের তল প্রয়োজন অবশ্যই সমতল প্রয়োজন আগের দিন ঘনক কি জিনিস আয়ত ঘনক কি জিনিস শঙ্কু কি জিনিস বোঝানো হয়ে গেছিল আজকে তাও আমি একবার বলে দিচ্ছি লুডুর ছক্কা নতুন যেটা দেখতে সেটা ঘন অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সব সেম থাকবে সবগুলো দিকই সমান থাকবে এবং যার সবগুলো তল সমান তাকে বলা হয় ঘনক বক্সের মতন দেখতে আয়ত ঘনক কি আয়ত ঘনক সেম কিন্তু এখানে ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কি হয় একটু লম্বাটে টাই হয় তাই জন্য এটাকে বলা হয় আয়ত ঘনক এটাকে একটা তল আয়তকারের মতন হয় তাই জন্য এটাকে বলা হয় আয়ত ঘনক শঙ্কু কি জিনিস এটা হলো শঙ্কু এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এর প্রত্যেকটা হয়তো বলে দেবে ঘনকের কটি শীর্ষবিন্দু বা আয়ত ঘনকের ঘনক বা আয়ত ঘনকের কটি শীর্ষবিন্দু বের করতে হবে কটি তল বের করতে হবে এবং একই রকম ভাবে কতগুলো ধার রয়েছে ধার সংখ্যা কত রয়েছে সেটা বের করতে হবে সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানবো কি করে হয় কোনটাকে শীর্ষবিন্দু বলা হয় সেটা আমি অলরেডি আগের দিন বলে দিয়েছি শীর্ষবিন্দু কোনটাকে বলা হয় তল কি জিনিস সেটাও আমরা জানি এখন আমরা যেটা জানবো ধার কি জিনিস সেটাও আমরা এখনই ছবির মাধ্যমে জেনে যাব তাহলে আমাকে বের করতে হবে শীর্ষবিন্দু তল আর ধার প্রথমত আমরা যেটা বার করব সেটা হচ্ছে আয়ত ঘনক বা ঘনকের জন্য বের করছি তারপরে আমি শঙ্কুর ক্ষেত্রে আসছি শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু মানে আমি বলেছিলাম যেখানে লাইন এখানে যেখানে বিন্দু তৈরি হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোথায় বিন্দু তৈরি হচ্ছে এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে আর এই একটা পাঁচ ছয় সাত আট কটা বিন্দু তৈরি হচ্ছে আটটা বিন্দু তৈরি হচ্ছে এই তো আমার আটটা বিন্দু তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ শীর্ষবিন্দু সংখ্যা আমার কতগুলো হচ্ছে তাহলে আটটা আমার শীর্ষবিন্দু বেরোচ্ছে এক্ষেত্রে ঘনকের ক্ষেত্রেও আটটা শীর্ষবিন্দু বেরোচ্ছে এবার আমি আয়ত ঘনকের ক্ষেত্রে দেখি কতগুলো শীর্ষবিন্দু বেরোবে আয়ত ঘনকের ক্ষেত্রে কটা বেরোচ্ছে একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমার আটটা শীর্ষবিন্দু বেরোচ্ছে তার মানে শীর্ষবিন্দু সংখ্যা আমার হচ্ছে আটটি এবারে আসছে আমার যেটা তল সংখ্যা আচ্ছা তল সংখ্যাটা আমি পরে দেখাচ্ছি তল সংখ্যাটা কি করে অরিজিনালে যদি দেখাতে পারি তাহলে সুবিধা হবে তল সংখ্যাটা আমি পরে দেখাচ্ছি তাহলে আমি এখন যেটা আসছি সরাসরি সেটা হচ্ছে ধার সংখ্যায় চলে আসছি ধার সংখ্যা ধার বলতে সাইড কতগুলো আচ্ছা এই বরাবর এই একটা সাইড দুটো তিনটে চারটা ওই দিকেও তাই রয়েছে পাঁচ ছয় সাত আট আটটা সাইড হয়ে গেল এবার বাকি থাকলো এই সাইডটা নয় দশ এগারো এই যে বারো তাহলে কটা সাইড হচ্ছে ধার হচ্ছে বারোটি ধার একই রকম ভাবে এটারও তাই হবে প্রথমত এদিকে চারটা এই এক দুই তিন চার ওদিকেও একই রকম ভাবে চারটা রয়েছে তাহলে চার চার আট এই এক দুই তিন চার এই চার চার আট হলো এবার যেগুলো থাকলো এই দুটো নয় দশ এগারো এবং বারো তাহলে এক্ষেত্রেও বারোটি ধার এবার তল তল কটা এই বরাবর একটা তল রয়েছে পিছন দিকে একই রকম এই বরাবর একটা তল রয়েছে তাহলে দুটো তল হলো আবার এই বরাবর একটা তল তিনটে একই রকম ভাবে এই বরাবর চারটা তাহলে চারটা তল আপাতত হলো এবার উপরে একটা তল নিচে একটা তল টোটাল কটা তল দ্বারা হলো তাহলে তল দাঁড়ালো টোটাল ছটি একই রকম ভাবে এটার ক্ষেত্রেও তাই কি হচ্ছে সামনে একটা তল একই রকম ভাবে এটার পেছন দিকে আর একটা তল রয়েছে তাহলে কটা হলো দুটো এদিকে একটা রয়েছে তিনটে এদিকে একটা চারটা এবার উপরে একটা পাঁচটা নিচে একটা কটা ছটা তাহলে এটারও তল সংখ্যা 
छोटा इबार आमी एक टा बास्तो जीनिस दे बोझानो चिष्टा कोर्ची आयतो भानक माने बोले चाहे लूडू चक्कर अर्थात दर सब गुलो दीख सोमन अर्थात ए टाइप एक टा जीनिस ठीक है जी ए टाइप एक टा जीनिस ए टा सब गुलो दीख आमादेर इखेने सेम सब गुलो दीख सेम अर्थात लूडू चक्कर मतो एक टा जीनिस ताई तो इबार ए तौल संख्या बा शिशु बिंदु संख्या बा धार संख्या एक ठीक उल्टो दिखे एक उल्टो दिख बोलते कि एक पेशन दिख टाटे मैंने ए एक टा ताल एक उल्टो दिख ए एक टा ताले दुटो ताल भलो भलो एक ही रखूँ भावे ए साइड एक टा ताल तीन टे ए टा जिधि साइड है ए टा जिधि साइड है ए रोपोरी दिख कौन टा ए रोपोसिट दिख ए टा बी पोरी दिख ताले कोटा ताल भलो चाट्टे ताल � छोटा हाल एवर शिशु बिंदु शंका जो दिया शिया मी शिशु बिंदु शंका को तो बुला हमें तले की करे बिल्कुल वो ये एक ता शिशु बिंदु ये एक ता शिशु बिंदु एक ता दुटो तीन टे चट्टा तले इखने हमारे चट्टा शिशु बिंदु पहला एक ही रखूँ मैं बेर पेचन देखो बाबो चट्टा शिशु बिंदु तो हमने सात आठ आठ टा शिशु बिंदु हलो एक टा दो टो तीन टा चार टा एक ही रखूँ भावे पाँच टा छः टा सात टा आठ टा कौन शिशु बिंदु हलो आठ टा शिशु बिंदु पुरुष कर भावे आठ टा शिशु बिंदु आमारे खाने हाय जेके टा खाने पोषणा ये बार अच्छे धार संख्या माने आमार धार कोतु गुलो पावो चार्टा धार हलो यही सार्वेशे जो दी चार्टा धार है एक ही रखूँ मैं भी रूल दो दी कौन टा एटा एटा तो हमारे चार्टा धार एक टा दो टो तीन टा चार्टा ये बार की बाकी धार को ये बार ये जी कनेक्टिंग गोला ये एक टा तौल नहीं चला मैं इटा चार्टे धार होएगी चिलो अब ये दिको चार्टे धार होएगी यही हलो हमार बारोटा धार यहाँ एक घन खय आयत क्षेत्र दुटोर क्षेत्र ये एबारेब से हे शु शुर कटा शिष्य बिंदु शंकुर कटा शिष्य बिंदु ये परिष्कार बजा जा शुर शिष्य बिंदु हे एकटाई हल शुर एक मात्र शिष्य बिंदु एबार जो आज शंकु दोधरण है कि धरण एक फापा शंकु है एक नीरेट शंकु है फापा निरेटर मध्य पार्थक्य फापा शंकु फापा शंकु बोलते जार भेतर थे फाका भेतर अंशा थे फाका से क्षेत्र में उदाहरण की है जन्मदिन टूपी है जन्मदिन कैप पड़े थी माथा जन्मदिन समय से फाका शंकुर उदाहरण जन्मदिन टूपी ठीक है बर जो माथार टोपर है से फाका फापा शंकुर उदाहरण जब भेतर टा थाक बे फापा ये बार होती नीडेड शंकुर उदाहरण नीडेड शंकु बोलते जब भेतर टा फापा थाक बे ना शंपुर नोडा भोरती थाक बे ये रखो मैं एक टा शंकुर उदाहरण होते हैं पेंसिले रोग्रो भाग पेंसिल पड़े चीन आम्रा देखे थे तो पेंसिल पेंसिले जिधि माथा पार्थक्य एक नीरेट जो शंकु ये नीरेट शंकु जो सम्पूर्ण भर्ती सेटार क्षेत्र में तल पा दुटो क्यों क्या नीरेट शंकुर क्षेत्र की है हमारे नीचे जो तलटा थे यहाँ तो सम्पूर्ण भर्ती थे फाका थे कि जगह ना फाका थे ना सम्पूर्ण की थे भर्ती थे तर मैं एक क्षेत्र में तल कटा एक हे वक्र तल जेहतु सैडे एट गोल भाव बेके आज ये बला वक्र तल और नीचे तलटा जेहतु सम्पूर्ण भर्ती थे तक बला है समतल नीरेट शंकुर क्षेत्र तल क्यों पा दूटी कटा तल पाबा ना दूटी तल पा कि फापा शंकुर क्षेत्र तल की पा फापा शंकुर क्षेत्र में शुदुम्रा तल पा एक की तलटा है अवश्य से वक्र तलटाई है कारण एक क्षेत्र में जगह फाका तक तल पा कौन तलटा पा ना सैडेड जो तलटा थे 
বক্রতল শুধুমাত্র আমরা সেই তলটা পাবো এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গোলকের কটিতল যদি গোলকের গোলক ফাঁপা হোক বা ভর্তি হোক ভর্তি বলতে ফাঁপা বলতে কি হয় ফাঁপা গোলকের উদাহরণ ক্রিকেট বল বা তারপর হচ্ছে তোমার টেনিস বল এগুলো হচ্ছে ফাঁকা গোলক কিন্তু যদি আবার কর্কেট বল নি ক্রিকেট খেলার যে কর্কেট বল বা আমরা যদি রবার ডিউস বল নি রবারের যে বলগুলো হয় সেগুলো বল নি তাহলে সেটা নিরেট গোলকের উদাহরণ কিন্তু দুটোর ক্ষেত্রে আমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে দুটোর ক্ষেত্রেই তল কিন্তু একটাই কারণ গোলকের ক্ষেত্রে তল একটাই থাকে বাইরের সম্পূর্ণ একটাই মাত্র তল থাকে সে তলটার নাম কি বক্র তল এবার যদি বলে গোলকে কটি শীর্ষবিন্দু গোলক বলতে বল তো গোলক বলতে প্লেন বল একটা জিনিস বলের কোনো শীর্ষবিন্দু থাকে কোনো কর্নার কোনো মাথা থাকে কি থাকে না তার মানে গোলকের ক্ষেত্রে কোনো রকমের শীর্ষবিন্দু হয় না অর্থাৎ গোলকের শীর্ষবিন্দু হয় না যদি প্রশ্ন বলে যে শীর্ষবিন্দু নেই একটিও মাত্র শীর্ষবিন্দু নেই এরকম একটি ঘনবস্তুর উদাহরণ তাহলে অবশ্যই উদাহরণ হবে গোলক বা বল যদি বলে একটি মাত্র শীর্ষবিন্দু রয়েছে এরকম একটি ঘনবস্তুর উদাহরণ তাহলে অবশ্যই হবে শঙ্কু যার একটি মাত্র শীর্ষবিন্দু রয়েছে আচ্ছা আমাদের সামনে যে দুটো ছবি রয়েছে এই যে দুটো ছবি এই ছোট ছবি কিসের উদাহরণ আমি আগের দিন পড়িয়েছিলাম এই দুটো এই দুটো ছবি কিসের উদাহরণ এই দুটো হচ্ছে চোং এর উদাহরণ কিসের উদাহরণ না চোং এর উদাহরণ এই চোং যেটা আমরা চোং বলছি তার একটা আর একটা নাম রয়েছে সেটা কি না এই চোং কে বলা হয় বেলন বে লন এই চোং এর আর এক নাম হচ্ছে বেলন এবার আমি দু ধরনের চোং এঁকেছি যে চোংটা দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা ফাঁকা এই জায়গাটা ফাঁকা এখানে একটা ফাঁকা চোং এঁকেছি এই অংশটা ফাঁকা আবার নিচের অংশটাও ফাঁকা এই ধরনের যে চোং তার উদাহরণ কি হতে পারে জলের পাইপ হতে পারে এই ধরনের চোং কে বলা হয় ফাঁপা চোং আর এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস এঁকেছি এটাও একটা চোং এর ছবি এঁকেছি কিন্তু এক্ষেত্রে ওপরের অংশ এবং নিচের অংশ বা পুরোটাই ভর্তি করা এই ধরনের চোং এর উদাহরণ কি হয় চক আমরা যে ব্ল্যাক বোর্ডে যে দেখি ডাস্টার চক যে চক দিয়ে দেখি সেই চকটা হচ্ছে একটি নিরেট চোং এর উদাহরণ নিরেট মানে আমি বলেছিলাম ভর্তি বা সম্পূর্ণ ভর্তি অংশ থাকবে তার নিরেট চোং এর উদাহরণ হচ্ছে কি না চক এটা হলো নিরেট চোং উদাহরণ এবারে যদি বলে আমার চোং এর কটি তল বা কোন একটা কিছু বলে দিয়ে বললো যে এটারই বললো কটি তল বা এটার বললো কটি তল যদি বলে এটার কটি তল যেহেতু এটা ফাঁপা চোং তাই এটার তল হবে একটি মাত্র তল হবে কি রকম না এই যে বক্র তলটা এই একটাই তল যেটা চারিদিক দিয়ে আমার ঘুরে আছে সেটাই হচ্ছে একটি মাত্র তল বক্র তল যেহেতু এখানে দুটো ফাঁকা তাই এটা তল নয় এবার যদি চকের ক্ষেত্রে আসি যদি চকের উদাহরণ দিয়ে বলে বা এই ধরনের কোন বস্তু দিয়ে বলে যে এটার কত কটা তল তাহলে কি হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে এটার তিনটি তল এটার একটি তল কি তল এটার এটা একটি তল যেটা বক্র তল আর এটার ক্ষেত্রে হবে তিনটি তল এটার ক্ষেত্রে হবে তিনটি তল কি কি তল একটা হবে বক্র তল এই যে যেটা ঘুরে আছে চারিদিকে যেটা সেটা হচ্ছে বক্র তল আর এই যে উপরের তলটা এটা আর এটা এই দুটো হচ্ছে সমতল একটা বক্র তল আর দুটো সমতল তার মানে তল টোটাল কটা তল হচ্ছে তিনটা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটি ত্রিভুজ পিরামিডের কটি অংশ মানে কটি শীর্ষবিন্দু কটি বাহু কটি তল এগুলো আমাকে বার করতে হবে একটি ত্রিভুজ পিরামিড আগে দেখতে কিরকম হয় সেটা আগে দেখি এটা হলো একটা ত্রিভুজ পিরামিডের উদাহরণ অর্থাৎ আমরা পিরামিড যেটা দেখে থাকি ন্যাচারালি সেরকমই কিন্তু সবগুলো তল কিরকম হবে ত্রিভুজের মতন হবে সেটা হলো ত্রিভুজ পিরামিডের উদাহরণ যেমন এই দিকের তলটা কি ত্রিভুজের মতন এই দিকের তলটাও ত্রিভুজের মতন ওপাশের তলটাও ত্রিভুজের মতন নিচের তলটাও ত্রিভুজের মতন এই ধরনের ত্রিভুজ পিরামিডের শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা কটা সেগুলো আমাকে বের করতে হবে তো শীর্ষবিন্দু কটা শীর্ষবিন্দু কটা হচ্ছে এখানে একটা শীর্ষবিন্দু দেখা যাচ্ছে এখানে একটা শীর্ষবিন্দু দেখা যাচ্ছে এখানে একটা শীর্ষবিন্দু দেখা যাচ্ছে এবং এখানে একটা শীর্ষবিন্দু দেখা যাচ্ছে তার মানে শীর্ষবিন্দু হচ্ছে চারটি আর তো শীর্ষবিন্দু দেখা যাচ্ছে না এবারে আসছে আমি ধার সংখ্যা ধার সংখ্যা বলতে এই একটা ধার দেখা যাচ্ছে এই একটা ধার দেখা যাচ্ছে দুটো ধার হলো দুটো এই যে লম্বা ডট 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 একটা ধার চলছে তিনটে এই বরাবর একটা চারটা এই বরাবর একটা পাঁচটা এই বরাবর একটা ছটা তাহলে ধার সংখ্যা কটা হচ্ছে বা বাহু সংখ্যা কটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছটি ধার বা বাহু যাই বলুক সেটা হচ্ছে ছটি এবারে আসছি আমি তল সংখ্যা তল সংখ্যা কটা হচ্ছে তল সংখ্যা আমার দাঁড়াচ্ছে এই একটা তল এই একটা তল এই একটা তল এই একটা তল দুটো তল ওই পাশে একটা তল রয়েছে পেছনের দিকে তিনটে তল নিচে একটা তল রয়েছে কটা তল হচ্ছে তাহলে আমার চারটা তল চারটি শীর্ষবিন্দু চারটি তল 
এবং ছটা বাহু বা ভাত এবার আমি একটা রিয়েল ঘনবস্তু টাইপের জিনিস দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এই হলো একটা ত্রিভুজ পিরামিড এই হলো একটা ত্রিভুজ পিরামিড যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা এইভাবে আছে যে ছবিটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবিটাতে আমাদের এভাবে রয়েছে পিরামিডটা তার মানে এই একটা তল এই একটা তল কটা তল হলো দুটো এর পেছন দিকে একটা তল রয়েছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না মানে এই যে তলটা পেছন দিকে তাহলে তিনটে তল একটা দুটো তিনটে আর নিচে একটা তল রয়েছে এই যে নিচের তল তাহলে টোটাল কটা তল রয়েছে চারটা তল রয়েছে মিলে গেল আমার তল সংখ্যা চারটি শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু কটা রয়েছে শীর্ষ বিন্দু এই একটা এইখানে একটা আর কটা মাথা দেখা যাচ্ছে তিনটে মাথা দেখা যাচ্ছে এটা ওপরের মাথা এই একটা মাথা দুটো এই একটা মাথা তিনটে আর এই যে একটা মাথা এই সাইডে একটা মাথা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই সাইডে একদম একদম এই সাইডে একটা মাথা দেখা যাচ্ছে মানে এই মাথাটা তাহলে কটা মাথা হচ্ছে চারটা মাথা অর্থাৎ চারটা শীর্ষ বিন্দু এটাও আমার মিলে গেল তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ধার সংখ্যা ধার সংখ্যা আমার এখান থেকে কটা দেখা যাচ্ছে চারটা রয়েছে আমার চোখের সামনে একটা দুটো তিনটে এই চারটে আর এই একটা যেটা এই যে বরাবর পাঁচটা আর একদম পেছন দিকে একটা ধার এই যে এই বরাবর একটা ধার তাহলে টোটাল ধার রয়েছে ছটা তাহলে ধার সংখ্যা আমার ছটা এই তো হলো আমার ত্রিভুজ পিরামিডের ক্ষেত্রে অঙ্ক এবারে যদি আমাকে কোনো ক্ষেত্রে তো তুমি একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ তোমাকে তো বললো যে ডান দিকে বলো এই একটা রাস্তা তবে ডান দিকে তোমাকে ডান দিকে মরতে বলো তাহলে তুমি কোন দিকে ডান দিকে ঘুরতে বলো কোন দিকে ঘুরবে এদিকে ঘুরবে কিনা তাহলে এই যে চলে গেলে এদিকে এখানে যে কোনটা উৎপন্ন হলো সেটা কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হচ্ছে আগের দিন বলেছিলাম না স্ট্রেট যদি হয় তাহলে সেটা হয় নব্বই ডিগ্রি বা দিকে ঘুরতে বললো তাহলে তুমি তাই করবে নব্বই ডিগ্রি তো ঘুরলে এবার যদি বলে যে না পেছন দিকে ঘুরে যা তুমি যাচ্ছিলে এরকম তোমাকে পেছন দিকে ঘুরতে বলো তা মানে কি এই পুরোটা ঘুরে গেলে তাহলে এই পুরোটা ঘোরা মানে কি হচ্ছে সোজাসুজি ঘুরছো কিনা আগের দিন মনে আছে এরকম ছবি করে বুঝিয়েছিলাম পুরোপুরি ঘুরে যাওয়া মানে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরা তো এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যে ডান দিক মুহূর্তে বললে কত ডিগ্রি ঘুরবে বা দিক মুহূর্তে বললে কত ডিগ্রি ঘুরলে পেছনে ঘুরতে বললে কত ডিগ্রি ঘুরলে এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন থাকে এই তো হলো আজকের মতন এতটুকুই ছিল তোমাদের নোটে প্রোভাইড করা এতটুকুই আজকে অবধি বোঝানো থাকলো নেক্সট ক্লাসে পরে আবার যেগুলো প্রোভাইড করা হবে সেগুলো বোঝানো হবে ঠিক আছে চলো আজকের মতন এতটুকুই থাকুক থ্যাংক ইউ